இந்தியாவில் ஏன் வந்து பிராண்டிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிராண்ட் பில்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ பிராண்டிங்னா என்ன ஐம் ஸ்டார்டிங் அ பிஸ்னஸ் டுடே இன்றைக்கி நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது வாட் டு டூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட்டை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நம்புறீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த கம்யூனிகேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட்டை ஏன் பீப்புள் வாங்குவாங்க அப்படின்றதுக்கான ஃபஸ்ட்டு மெசேஜிங் அதுவாக அதுவாக இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்சிங் எனி திங் இன் பிராண்டிங்கில் குவிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா தட் வில் லூஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அமங் யூ யோர் டீம் அண்ட் த பீப்புள் சீங் இட் ஸோ யாருக்குமே புரியாது என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு என்னோடய பேர் விக்னேஷ் நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் காலேஜ் முடித்தேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பித்தேன் லிட்டில் ஷோஸ் அப்படின்னு சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் அதில் தான் நிறைய டேலண்டட் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்டூ டிசைன் ஹூ ஆர் இன்டூ ஃபோட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபி நிறைய பேரோட கான்டாக்ட்ஸ் கிடச்சிது இனிஷியலாக காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே எங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் ஏன் வந்து கொக்கோ கோலாவோ பெப்சியோ கையில் வச்சுருந்தால் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக ஃபீல் பண்ணுறோம் கெத்தாக ஃபீல் பண்ணுறோம் பட் இந்தியன் ட்ரிங்க்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோமே அது எடுத்தாலே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்ற போது தான் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் வந்து பிராண்டிங் ரொம்ப நீசெண்டாக இருந்தது இந்தியாவில் சென்னையில் ப்ராபப்ளி அண்டு அப்போது எங்களுக்கு அந்த தாட் வந்தது ஏன் வந்து யுனைடட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்க கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பிராண்டிங்கில் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஏன் அட்வர்டைசிங் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இந்தியாவில் ஏன் வந்து பிராண்டிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிராண்ட் பில்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ பிராண்டிங்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் தான் பிராண்டிங் பற்றி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எல்லாமே இன்டர்நெட்லேருந்து தான் படித்தோம் ஸோ என்ன வேணால் பிராண்டிங்னா என்ன எப்படி அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க பீப்புளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது ஸோ அந்த நாலேஜ் கேதர் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு பிராண்டிங்கன்றது ஒரு செலக்ட் ஃபியூ பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ டாப் லெவல் கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் பிராண்டிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா பீப்புளோட மைண்ட் செட் வந்து பிராண்டிங்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராசஸ் பிராண்டிங்க்குன்னு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எஃபர்ட் போடணும் பட் அது இமீடியட்டாக எதுவுமே ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்காது லாங் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ ஏன் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு டேரெக்டாக செல் பண்ணிகிட்டே போயிடலாம் ப்ராடக்ட்டை இல்லை சர்வீஸ் அப்படின்ற தாட் இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா அன் என்ன விஷயம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பிராண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பிராண்டிங்கிறது வந்து நம்மளை பர்சனலாக ஒருத்தர் நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது தான் பிராண்டிங் So branding is not marketing or advertising. It is not what you tell people. It is not designs. It is not videos. These are all means to convey the brand. Branding is you. Branding is basically what the business stands for. Why are the business arranging? Why does your product or service uh, important to people? So, if you have a character, you have a character in your business. If you have a character in your business, then probably branding is not your brand. So, in your perspective. Da. அது ரீச் பண்ணுறதுக்கான மீடியம் தான் மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைசிங் க்ரியேட்டிவ் வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ப்ராபப்ளி பிராண்டிங் இன்றைக்கி நீங்கள் பிராண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யோர் பிராண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் தட் வில் பி த பிக்கெஸ்ட் அசெட் அந்த மாதிரி ஒரு உங்கள் பிராண்டை பற்றி பீப்புளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தே ஓன்ட் லுக் அட் வாட் யோர் செல்லிங் தே இல் ஜஸ்ட் பை ரேண்டம்லி பிகாஸ் தே நோ வாட் யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஸோ நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட்டை என்ன சர்வீஸோ பண்ணாலும் நீ பீப்புள் இமீடியட்டாக அதை வாங்கிடுவாங்க அதை பில் பண்ணுறது தான் அவ்வளோ கஷ்டம் ஸோ பிராண்ட் ரெப்யூட்டேஷன் பில் பண்ணுறது தான் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் யூனி டு கீப் டெலிங் த சேம் திங் அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி க்ரௌடட் வேர்ல்ட் ஆஸ் யூனோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஏதோ ஒரு எம்ஐடியில் பேசும்போது சொல்லியிருந்தார் இட்ஸ் அ வெரி க்ரௌடட் வேர்ல்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கீப் டெலிங் த யூனோ டெலிங் த சேம் திங் அகேன் அண்ட் அகேன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ நாய்ஸி அவுட் தேர் பீப்புள் டெல் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் அதே விஷயத்தை சொல்ல 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 தான் பீப்புளோட மைண்ட் செட்டில் போய் அதை உட்காரும் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கம் ஃபு ஃப்ரீ யுவர் மார்க்கெட்டிங் காஸ் யுவர் அட்வர்டைசிங் காஸ் யுவர் காஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் அக்யூசிஷன் எவ்ரி திங் கோஸ் டவுன் ட்ராஸ்டிகலி ஸோ பிராண்டிங் இஸ் அ லாங் டேர்ம் திங்
you just have to figure out on the name available irukka if you're registering as a private limited or if you want a trademark you have to find out whether it is available and once you name it then comes your first uh, naming mudichadukapra ungala logo design and your tagline these are the things you'll complete it first and after your logo design and tagline you can make a very minimal brand guidelines so this is to understand what all you're going to use in the long run so na sonna madri or brand ninga thirumba 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 adhe vishayatha sollite irukona na and the vishayam enna nu ungalku theriyum la so and ungala enna la ninga communicate panna poringa enna vidhama communicate panna poringa nu solli or rule book onu appinga adhe peru da and brand guideline adhula basically ungala logo adhukku apra logo va eppadi la use pannala enna na color palettes use pannala enna fonts use pannala and enna டோன் இருக்கும் நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் பிராண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பிராண்டா இல்லை உங்கள் பிராண்ட் வந்து ஒரு சீரியஸான பிராண்டா உங்கள் பிராண்டோட ஆடியன்ஸ் யார் பிரிண்டில் உங்கள் லோகோ எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க டிஜிட்டலில் உங்கள் லோகோ யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது எப்படின்னா இந்த பிராண்ட் கைட்லைன் பேசிக்காக நீங்கள் ஃபாண்ட்டு அதுக்கப்புறம் கலர்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இட் கீப் க்ரோயிங் ஸோ இது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் பிகம்ஸ் அ பிராண்ட் புக் பெரிய பிராண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்க பிராண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவ் ஹவ் அ பிராண்ட் புக் இட் வில் ஹவ் ஆல் த ரூல்ஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஏன்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இருந்திருக்காது அப்பயும் அந்த பிராண்ட் புக் இருந்திருக்கும் அது வந்து பிரிண்ட்டுக்காக இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டூ தௌசண்ட்ஸில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே பிராண்ட் புக்கில் இது ஆட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் எப்படி நம்ம பிராண்ட் பண்ண போகணுன்ற விஷயத்த ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் கீப்ஸ் க்ரோயிங் இட் இஸ் நாட் அ ரிஜிட் டாக்குமெண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பிராண்ட் கைட்லைன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் பிராண்டிங் கொலாட்ரல்ஸ் பேசிக்காக ஸ்டேஷ்னரி உங்களோட பிஸ்னஸ் கார்ட் லெட்டர் ஹெட் ஆன் வெலப் இதெல்லாமே அந்த பிராண்ட் கைட்லைன்ஸை வச்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கம்ஸ் யூ மார்க்கெட்டிங் கொலாட்ரல்ஸ் So, ஸோ அவுட் ரீச் என்னெல்லாம் பண்ண போனீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரௌசர்ஸ் பேம்ப்லெட்ஸ் ஒரு யூ வெப்சைட் ஆல் திஸ் கம்ஸ் இந்த வாட் எவர் யூ கோ கேஸ் டு பீப்பிள் அதெல்லாமே நீங்கள் இந்த பிராண்ட் கைட் லைன்ஸை வச்சு எப்படி பண்ண போகிறீங்க அண்ட் தென் ஃபைனலி கம்ஸ் யுவர் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அந்த பேஸ் அப்படின்னா தென் யூ சூஸ் யுவர் மார்க்கெட்டிங் அவென்யூஸ் பேசிக்லி நீங்கள் ஏடிஎல் பிடிஎல் ஆர் டிஜிட்டல் ஸோ என்ன மாதிரியெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட ஆடியன்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆடியன்ஸ் கிட்ட உங்கள் பிராண்ட் எப்படி போய் சேர்க்க போகிறீங்க திஸ் கம்ஸ் யூர் ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஸ்டார்ட் வித் யுவர் நேமிங் டேக் லைன் தென் யுவர் பேசிக் பிராண்ட் கைட் லைன்ஸ் அண்ட் யுர் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூர் மார்க்கெட்டிங் கொலாட்ரல்ஸ் தென் யுவர் ஆக்சுவல் மார்க்கெட்டிங் விச் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஐடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து பிராண்டிங்கோ மார்க்கெட்டிங் பற்றின அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட்டை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நம்புறீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த கம்யூனிகேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட்டை ஏன் பீப்புள் வாங்குவாங்க அப்படின்றதுக்கான ஃபஸ்ட்டு மெசேஜிங் அதுவாக அதுவாக இருந்தது அப்படின்னா பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை என்ன சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு காம்படிட்டர் ஆல்ரெடி இருப்பாங்க ஒரு க்ரௌடட் மார்க்கெட்ல அங்கே நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதோட மெசேஜிங்கை நீங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிராண்டிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா பார்த்து அதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணி ஸ்டார்டிங்லேயே யூ டோன் ஹவ் டு பேர்ன் அ லாட் ஆஃப் மணி ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் அ வெரி சிம்பிள் லோ தேர் ஆர் சோ மெனி டூல்ஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன் யூ ஜஸ்ட் ஐதர் யூ புட் இன் புட் இன் மணி ஆர் யூ புட் இன் யோர் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் So, this is a trade-off. You can sit, put time, effort, you can see all the references that you have to do, you can see a freelance designer or agency, if you go to the market, the cost is very very minimal because you can get a lot of output from the market. And if you have to do something, you can doubt it. If you look at the logo, it's in your mind, but it's a good design, but it's in your mind, you can see the logo up there. If you have a good logo, you can see the number of the logo. அந்த கம்பெனி அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த லோகோ நல்ல லோகோன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அந்த லோகோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் வாட்டியும் உங்ககிட்ட காட்டினா அந்த லோகோ வந்து உங்களுக்கு நல்ல லோகோவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாட்டான்னு ஒரு லோகோ இருந்தது வெறும் டீ முன்னாடி இருந்தது எல்லாருக்குமே அந்த லோகோ தெரியும் உங்களோட கார்ஸ்லேருந்து உங்களோட கம்பெனிஸ்லேருந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க டாட்டானா ஒரு பெரிய பிராண்டுன்றதால அந்த லோகோ உங்களுக்கு தெரியும் இதே ரோட் சைடில் யாராவது ஒரு தேர்ட்டின்னு ஒரு பிராண்ட் வச்சுன்னா யூன் சீ த லோகோ இந்த சேம் வே ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் ரைட் அண்ட் ராங் வென் இட் கம்ஸ் டு டிசைன் இட் இஸ் வாட் யூ லைக் இட் இஸ் வாட் யோ கனு பப்ளிசைஸ் ஸோ இப்போ கோல்டன் ரேஷன் ஒரு ரூல் இருக்குது அப்படின்னா இ